அசாமில் இயல்பு நிலை திரும்பி வருவதை அடுத்து தலைநகர் கவுகாத்தி உட்பட பல பகுதிகளில் ஊரடங்கு என்று தளர்த்தப்பட்டது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அசாமின் சில பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன சில இடங்களில் வன்முறை சம்பவங்கள் ஏற்பட்டதை அடுத்து அங்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் படிப்படியாக இயல்பு நிலை திரும்பி வருவதால் இன்று பல பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டது குவஹாத்தி திப்ருகர் நார்கத்தியா தெனுகத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று காலை ஏழு மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது திஸ்பூர் உசான் பசார் சந்த்மாரி சில்புகுரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று அதிக அளவில் கடைகள் திறந்திருந்தன சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டமும் அதிக அளவில் காணப்பட்டது வாகனங்கள் வழக்கம்போல் இயங்கின பெட்ரோல் பங்குகள் திறந்திருந்ததை அடுத்து வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நிறுத்தப்பட்டு பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்டது இந்நிலையில் மாநில அரசின் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்ற கூட்டம் நடைபெற்றது மேலும் பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாநில அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்ற கூட்டம் முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் தலைமையில் கவுகாத்தியில் நடைபெற்றது அப்போது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டங்கள் குறித்தும் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் ரமேஸ்வர் தெலியும் பங்கேற்றார் இதனைத் தொடர்ந்து மாநிலத்தில் தற்போதைய சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவையும் முதலமைச்சர் தலைமையிலான குழுவினர் விரைவில் சந்திக்க இருப்பதாக மாநில அமைச்சர் சந்திரமோகன் பட்டோவாரி தெரிவித்தார் மேலும் மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேகாலயாவிலும் சில பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன அங்கு கிழக்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு நீடிப்பதாக மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இதர பகுதிகளில் அமைதி நிலவுவதாகவும் அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் அசாம் மற்றும் மேகாலயாவில் இன்று நடைபெறவிருந்த சிஎஸ்ஐஆர் யுஜிசி தேசிய தகுதி தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது